안녕하세요 와인가게입니다 오늘은 본업에 충실한 날입니다 오래간만에 와인 심사하러 가고 있어요 오늘은 어떤 분들과 어떤 와인을 테이스팅하게 될지 기대가 됩니다 같이 한번 가보시죠 나 볼펜이 오늘 있을 거예요 아 여기 안 됩니다 안 된대 So we are going to just do the briefing about Venetia Wine Awards, s o 2022. 간단하게 올해 Wine Awards 2020에 대해 브리핑 하자면 작년 사진이거든요. 저희가 이제 심사하는 저희가 취입사 위주로 만 항상 모시고요. 여러분들 뭐또 같이 한번 보셨습니다. 그리고 이제 심사 와인 같은 경우는 올해 이제 90종이 나왔고요. 고가 같은 경우 보시면 아시겠지만 그냥 다 나왔다고 보시면 돼요. 한 시간 동안 진행을 하고. 그 다음에 이제 10분 휴식 뒤에 나만 시서 투어하고 점심 식사를 드시고 나서 그다음 마지막 섹션을 하시면 됩니다. 아베크 와인의 이지사 이사님이십니다. 2조의 롯데 칠성의 김상모 수석님이십니다. 안녕하십니까. 3조의 NSN F&B의 김시보 와인 디렉터십니다. 아까 작년에 계좌 것 같은데 분명히 제가 같은 얘기를 했거든요. 우리 4조에 저기 찍고 계신 뭐 사진을 찍고 계신지 유튜브를 찍고 계신지 찍고 계신 <웃음> 와인러버의 강수신 대표님. 안녕하세요. 이조의 이제 원 인터내셔널 소개하고 네, 안녕하세요. 네, 제가 이제 와인 와인 넘버에는 뭘 적어야 돼요? 뭐 1-1 아니면 WS201. 201이요? 다들 더잘 아시겠지만은 선수들끼리 뭐 우리 뭐 편안하게 시험을 하겠습니다. 아, 산수 공부를 해야겠구나. 자동으로 안 해줘. 자, <웃음> 아, 이제 몇점 주셨나요? 저는 총점 82점. 82점. 81점. 81점. 나는 84. 나쁜 건 아닌데, 그렇다고 뭐 점수를 좋게 주기는 싫고, 그래서 동메달에서 중간 정도로 저는 또 산수를 열심히 해서 84를 줬거든요. 똥으로 계산하니까. <웃음> 소비자가 되셨을 때 네. 일반적으로 우리가 느끼는 고급 스파클링의 어, 그런 네. 거를 느끼긴 조금 떨어지지 않을까 네, 말씀하신 것처럼 못 먹을 정도는 아닌데 그냥, 그냥 평범한 회인 것 같아요 오케이 아, 시각적으로 클리어하고 다 괜찮은데 기포가 너무 없어서 이거는 스파클링이라고 하기 음, 음. 우리나라에서 소비자가 만원 미만이면 뭐 괜찮은데 근데 뭐 이거를 2, 3만 원씩 주고 이렇게 먹기에는 좀 애매한 몇점 주셨나요? 저는 고민하다가 88점 86점 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 저도 90점 줬습니다 일단은 얘가 싫어하고 무슨 재미가 어, 보너스 점수를 줬거든요 블렌딩 비율이나 이런 거를 생각을 해봤을 때 실험 정신과 도전 정신 같은 거를 어떻게 보면 우리가 경험 못 해본 것들이다 보니까 조금씩 계속 올렸어요 일단 실화하고 무스카이라는 블렌딩이 되게 잘못 보던 재밌는 블렌딩인데 산도는 조금 저는 아쉽다고 생각을 했어요 근데 일단 마시기 되게 편하고 부드럽고 어, 저도 같은 생각이에요 되게 재밌는 아이인데 진짜 와인메이커가 재밌는 친구일 것 같아요 <웃음> 몇점 주셨나요? 저는 93점 주셨습 93점. 우리 강문준은 88점. 92점. 저도 93점 줬습니다. 버티시라 치고는 뭐 컬러야 뭐 당연히 진하지만 은 촘촘한 탄닌이 굉장히 쫙 깔려있더라고. 되게 리치하고 입안에서 피니쉬도 충분하고. 저희 회사 이구버인 중에 대표적으로 많이 팔리는 게 고글이라는 버티시라라는 게 있는데 걔 캐릭터가 얘랑 유사한 면이 좀 있거든요. 탄닌감도 굉장히 팍팍하니 우리가 생각하는 그 뿌티시를 기대하는 거다 느낄 수 있고 고글 뿌티시라는 얘보다 더 라운드하지 않나요? 마코스에서 아마 그때 있었나? 어 그때 그 시절에 뿌티시라 제가 많이 믿었는데 제가 알기로 고글 뿌티시라는 얘보다는 훨씬 라운드했을 거예요 근데 얘는 탄닌이 
좀더 탄탄하게 구조감이 더 있는 느낌. 이제 와인만 놓고 볼 때는 굉장히 향도 좋고 질감도 굉장히 부드럽고 향인도 그냥 적당했는데 다만 조금 중간에 확좀 빨리 펜시가 좀 이렇게 내려간다 그럴까 음. 그런 느낌 때문에 살짝 점수를 내렸거든요. 좀더 올릴 용이 있어요. 그러면 일단 여기 말 들어보고 우리 디스커션을 한번 해보죠. 한님이 촘촘하게 느껴지는 것도 장점인 것 같고 음. 근데 약간 이품 종이 단조로 편이잖아요. 먹함이 가 떨어지기 때문에 거기서 점수는 아까 좀 밸런스 면에서 좀 낮게 준 편이고 직관적인 스타일로 마시면 좋, 좋긴 한것 같아요. 근데 뭐 가격이 중요하긴 하겠지만 두 명이 지금 금메달까지 나왔으면 뭐 골드를 올리실 용기가 있습니까? 골드까지? 네. 그러면 저는 후박에서 좀 가면 높으면 9 3점 저도 후박에 올렸어요. 골드? 어떠셨어요? 네. 저도 개인적으로 사페라비라는 품종에 대한 경험치가 많지 않고 밸런스감이나 뭐 코에서 느껴지는 그런 과실류의 향이라든지 입속에서 채워지는 베리류의 맛이라든지 피니시까지 이어지는 질감이나 이런 게뭐 흠잡을 게 하나도 없었다고 생각이 들고요 그래서 점수는? 저는 93점 93점 주셨고 저는 사페라비 제 기억으로는 단조로운 품종이라고 기억하고 있었거든요 근데 이제 이 정도로 밸런스도 잘 맞고 탄닌이나 바디, 아로마 다잘 만들어낸 것 같아요. 2018년 민티시임에도 불구하고 좀더 수정도 가능할 것 같아요. 제가 알던 사페라비 중에서는 잘 만든 축에 끼는 과연이라고 생각해서 저는 93점 하네요. 똑같이 93점 금메달. 저는 90점을 줬는데 잘 줬는 편이 제 너무 막한가요? 저도 이 사페라비가 익숙한 품종은 아니에요. 편도 그렇고 뭐 굉장히 질감 부드럽고 바디감도 적당한데 제 저는 탄닌인데 살짝 조금 거친 게좀 있었거든요. 좀더 지나면 많이 부드러워지겠다 이런 느낌만 들었고요. 그래서 잘 줬는데 90점을 줬는데 저는 점수를 92점을 줬네요. 제가 마신 사페라비 중에서는 이거 굉장히 훌륭한 퀄리티거든요. 저도 사페라비 있어요. 아제르바이잔에서 가지고 온 2006년 빈티지가 있는데 얘 같은 경우에 탄닌이 어우 저 깜짝 놀랐어요. 탄닌의 구조감이 어, 상당히 탄탄하더라고요. 근데 약간 흐늘하게 조금 뒤에 피니시가 디싱이 살짝 0.2% 모자라더라고요. 저는 지금 92점을 줬거든요. 저 이거 금메달 줄 용이 충분히 충분히 있어요. 그래서 제 생각에는 두 분이 지금 93점 주셨으니까 저는 뭐 1점 더 높입니다. 우리 광문 차장님도 동의하시면 점수를 조금 높이는 게 어떨까 싶습니다. 그리고 사페라비 그러면 사실 그렇잖아. 핸디캡이 있는 국가들이거든. 요 인터내셔널 마켓에서 아무래도 프랑스나 이태리, 스페인에 밀리게 되거든. 마케팅력에서도 밀리고 모든 게 밀리거든. 요 그럼 그 친구들은 열악한 환경에서 분명히 노력을 하는 친구들이라고 그 와중에 이 정도 퀄리티 만들었으면 은 저는 조금 점수로 더 줘도 된다고 생각합니다. 오케이 그럼 우리 13점으로 해서 금메달로 가는 걸로 알겠습니다. 아, 식사하러 가시죠. 식사하는데 어딘지 아시나요? 1층이라고. 1층. 아 우리가 1등이었는데. <웃음> 어, 유 대표님이 우리 베이크 거는 바람에. <웃음> 저기 1층에 부페 식당이 있겠죠? 이쪽으로. 네. 네, 감사합니다. 이쪽이래요. 오, 여기 되게 싸다. 호텔 런치가 무슨 3만 3천 원 밖에 안 해. 말리시죠. 네. 아, 끝나면 진짜 바로 가셔야 되겠네. 어, 그러니까 8시까지는 들어가야지. 김 사장이 어디에요? 김대중 컨벤션 센터. 어쨌거나 지방도 점점 활성화돼야죠. 그래야지 파이가 커지잖아요. 너무 서울에 걸려서. 음. 아이고, 깨끗하다. 식사 맛있게 하십시오. 맛있게 드세요. 식사 맛있게 하십시오. 알레스 2, 2, 3번. 네, 알겠습니다. 
자, 이번 와인은 어떠셨습니까? 저는 딱 브론즈와 실버의 경계인 것 같습니다. 자, 오늘의 마지막 와인입니다. 화이팅! 2015년 세미용입니다. 당쇼크 같지만 <웃음> 어, 컬러 자체에서 이미 당쇼크 올것 같아요. 오. 저기 투썸 플레이스에 치즈 케이크 하나 사고 싶다. <웃음> 조금 높여서 93. 좋습니다. 저도 93이요. 93. 너무 낮게 좋죠. 86.5. 저는 89점 좋습니다. 단맛은 충분한데 산미가 조금. 부족한 게 금메달까지는 조금 물이 됐어요. 어, 그랬으면 저한 95, 6 정도 줄수 있었어요. 네. 저도 고급 와인의 느낌 확 나는데 말씀하신 대로 산미가 조금 더 살짝만 더 조금 있었으면 더 좋았을 것 같아요. 그나마 이제 얘가 좀 어? 모자란 게 있으니까 어, 인간적인 와인이 된 거지. 여기서 산미까지 있으면 이제 퍼펙트한 거죠. 네. 아무튼 오늘 마지막 와인 저희 다 시험했고 오늘 어, 하루. 정말 정말 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 안녕하세요. 아이 <웃음> 파리까지 갔다 왔던데? 네, 파이파이즈 홍보대사입니다. 오, 멋져 멋져. 아. 자, 여기는 비니아시아 로드쇼가 진행되고 있어요. 여기는 현재 한국에 수입되는 와인, 미수입되는 와인 다 같이 나와 있거든요. 그래서 오셔서 업계 분들이 자유롭게 와인 테이스팅을 하시고 미수입된 와인은 수입을 고려할 수 있도록 시험을 하실 수 있고 아니면 수입된 와인들은 또 시험을 하고 각 업장의 와인 리스트에 와인을 추가할 수가 있습니다. 안녕하세요. 아이고 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 대표님 소개 좀 해주십시오 라다치니의 특징 최근에 토착품종이 수입되고 있는데 국제품종, 토착품종과 국제품종 브랜딩 이렇게 들어오고 있습니다 아, 오케이, 오케이. 시험 많이 하십시오 감사합니다 알겠습니다 시험 맛있게 하십시오 저는 스케치부터 더 찍고 지금 내려가 봐야 돼가지고 이렇게 이곳에서는 자유스럽게 테스팅을 할수 있습니다 저도 좀더 테스팅을 하고 시간을 보내고 싶은데 제가 오후에 다른 일정이 있어서 저는 오늘 이만 인사를 드리겠습니다 이상 비니아시아 로드쇼에서 과인강이었습니다 감사합니다 바이